NTR. Jongens, bouw aan land gekomen een houten lood bij de rivier. Zoek dan een plek voor het fort en geef het de naam De Goede Hopen. Hou de inboorlingen te vriend en men vergrijpe zich niet aan hun personeel of vee. Dat is hem, de opdracht van de VOC aan Jan van Riebeek. 1652. So, a little to the left, so my view... Has Jezus, zo vlak langs die tafelberg. Good morning. In 1652 zet Jan van Riebeek voet aan wal op een wit strand. Het begin van Kaapstad, dat zou uitgroeien tot de moederstad van Zuid-Afrika. Wij gaan op zoek naar sporen die van Riebeek en de Nederlanders in zijn kielzog hier hebben achtergelaten. Sporen genoeg. When I said, when Jan van Riebeck landed in the Western Cape, our problems began. It's a historic fact. So that's your president. Wow. Feel he's right? Wow. Een omstreden man van Riebeek, na 350 jaar nog. Hoe moet je naar hem kijken? Goedemorgen. Goedemorgen, Adem van u. Goed om je te zien. Lekker om je te ontmoet. Ja. Ik zit net te kijken. Lijkt je een beetje? Nee. Nee? Lijkt, lijkt ze een beetje. Alhoewel, kijk hier zo. Um, kijk, dit is de echte. Dan zie je er zelf beter uit, moet ik zeggen. <laughs> Dank je. Um, wel, die is zo is aan Annie, hè? Van dit ben, jij, dit ja. ben jij in de film. Exactly. Ik denk dat is bij jezelf, dan niet waar? Wat denk jij? Een nee? Martiale figuur uh, daar. <laughs> ja. uh, heldhaftige man. <laughs> Bijna ernstig. Wat voor man was het? Jij hebt geprobeerd om je voor te stellen voor de film. Ik denk hij was een avontuurlustige man. Um, iemand wat 19 hulle huis verlaat en in, in, in die 17e eeuw die wereld gaan zien. Ik denk is iemand met ambitie. Hij moest weer gins terug wen van die VOC af. Omdat hij teruggestuurd was van Batavia, omdat hij alle dan onder de tafel zijn goed gedaan heeft. Ja, hij had iets niet helemaal eerlijk gedaan. Hij niet helemaal eerlijk geweest. Niet wordt hij teruggestuurd. Zo, so, ik denk hij die kaap gezien als een geleentheid om hemzelf weer te bewijzen aan die aan die jaren 17. Rehabilitatie. Rehabilitatie. Binnen de VOC. Om zijn zonde te betalen. Ja. En mevrouw van Riebeek. Maria. Ja. Ik denk niet dat zij bij gelukkig was in die kaap. Ik bedoel, zij uit een deftige huis gekomen met porselein en mes en verken en iets kielig. Ja, dat arme mens staat ineens op een strand. Ja, ze denkt ze met haar voeten vol zand.
There you go. Okay, let, let, me, make, let me make a change. Hier begon de VOC te varen langs. Even kijken, waar is de kaap? Hier. En dat zit ook. Ik heb een gedoe op nog steeds. Ben je halverwege naar Indonesië, Batavia, de specerijen, eilanden daarachter. Zijn opdracht was om een vervaardigingspost aan het zuiderpunt van Afrika te stig. Om voor die schepen wat uit Holland uit Batavia te gaan, vars water en vars vlees, en groente en vruchten te voorzien. So, dat was aanvankelijk zijn hoofddoel geweest. Dus kom, kom naar het zuiderpunt van Afrika en stig een vervaardigingspost. Dan ben je halverwege de grote reis. Precies al weg. En dit is die naam ook, zoals we daar staan. Cape of Good Hope, kap van uh, goede hoop. Goede hoop, want je is halfpad en je krijgt je krijg je hoop terug in Kaapstad voor die reis. Dat je het einde van de reis haalt. Ja, precies. Van alle VOC zeelui kwam één op de drie levend thuis. <laughs> ja. Eén op drie. Eén op de drie. Ja. Wauw. Ja, die goede hoop die had je wel nodig. Die goede, werkelijke goede hoop. Dus als je ons nou voorstelt, dus laten we zeggen, wij zijn Jan van Riebeek en dit is 1652. We staan hier. Wat zag je hier? Um, bij men. Uh, um, die kaap is baie bekend voor die Zuidoosterwind. Die Zuidooster. En dat is een wille, wille, wille wind wat, wat alles net plat, plat was. En dus kom je niet bomen en, en dat type planten groei was niet. Want die wind is, als die Zuidooster waai, dan waai voor jou. Ik denk dat het belangrijkste ding voor om te, te doen was om, om, om een skyling te bouwen. En die eerste skyling was to die voor. Wat ik denk, zoals ik verstaan, is, was, was het hier geweest. Oh, hier was die buitenmieren van die, van die voort geweest. En dus wordt een groot uitdaging geleerd. Is, is warm water te krijgen, warm vlees te krijgen. En hoe om groenten en vruchten te planten. Ze wil dat Jan van Riebeek de ontdekker was van een leeg land. Het land van die wind, die er het Rijk alleen heeft. Wat? We need another car for this. <laughs> yes, of course. Gids John Mountain neemt ons mee op een tocht door, inderdaad, leeg gebied. Het... Oh ja, verdomd. Dit is een eiland Tosso. En dit is een thee. Van hier... Je kan niet veel zien. Ja, je kan niet veel zien. Het was gepaint wit. Nu, de wit painting niet langer last longer. Het faded easily. They are almost mostly 3,500 years old. These painted by the same people. The same people. Yeah, the same people. But the fair tail sheep paint is being painted by the Khoi Khoi people. San people and Khoi Khoi and, and people. Khoi Khoi Those Khoi are the two peoples two that people. lived here. Yes. Thousands of years before Jan van Riebeek yes. ever arrived. Yes. In South Africa. They were hunting, they were gathering, they were traveling where they, they want to go. There was no land laws. But um, things changed when Jan van Riebeek's people arrived in the Cape. The name of this shelter is being dominated by the procession of human figures, all in one line, together, as you can see here. Yeah. They are males because you can see they hold the bow. There's a bow there. But look the different head of this human figure here. This is a Aetherian troop. It was a shaman. Did you hear about the shaman? Yeah. This was a shaman. So, so the, a shaman is sort of a healer? Yes, it's a healer. And the shaman walk at the back to see the whole people, they are safe. 
when the animal is coming down to come and drink the water at the river. And then it's where the, the sand they will lie on here on this rock here. So they would... Oh, they'd have a nice view yes, they on the river over here. Yes. They shoot only one animal at a time that they want. Only right? the animals they really needed yes, at that moment. at that moment and leave the rest. We ontmoeten een groep die Khoisan-tradities in ere houdt. Hottentotten werden de kooi ooit door de Nederlanders gedoopt. We connected, you know, with spiritual forces long before the church came with missionaries. So we're going to take this moment to ask our ancestors to give us grace and mercy before we connect with them. The earth is sacred, water is very sacred. Wind, we're not going to run away when the wind comes or thunder. We embrace it. We love the rain, we love the thunder, because those are all natural forces to us. So. And it's a ritual the Khoisan have been doing for ages? For generations. But we, within IRASA, the Institute for the Restoration of the Aborigines of South Africa, we are just um, ones that are at the forefront of revitalizing our ceremonies. Yeah. Dicht bij de natuur, spiritueel, jagers, herders. Hoe kijken de Nederlanders in die dagen tegen de Khoisan aan? Dat verhaal begint al een paar jaar voor de komst van Jan van Riebeek. Hij is niet de eerste Nederlander die de Khoisan ziet. Vijf jaar voor zijn komst, 1647, strandt bij Kaap de Goede Hoop het VOC-schip de Haarlem. De bemanning bivakkeert een jaar in de duinen. Finding something? Ja, yeah, there's quite a lot of anomalies here. Um, quite a bit of uh, metal under the ground. Um, you want to have to dig to find out what it is. Over there, over there. That's where you have um, quite a lot of iron under the sand. And we would probably go and dig on these sites here. Het is dus een uh, kopie van een kaart die uh, berust in het Nationaal Archief. De tafelberg in profiel. Dus je ziet de top van de tafelberg met een paar stroompjes. De rivieren. De rivieren. Het fort De Goede Hoop. Correct. Dus dat is daar. Dat is daar ongeveer. De positie waar het vak ongeveer te vinden moet zijn is aangegeven. Hier staat een tekst, een oud-Nederlands. Hier omtrent is het schip Haarlem gebleven. En dit was voor mij een stuk bewijs dat ik uh, op het goede spoor zit. Ben nou eigenlijk weet je dus bijna zeker dat we hier boven op dat schip zitten. Laat ik zo zeggen, ik heb goede hoop dat de kans dat de Haarlem hier ligt 90% is. Daar ik vind je dat de... je er verrekte koel cool over doet. Je hebt het misschien wel gevonden. Misschien, maar dat weet je niet voordat je gaat graven. Na het stranden van de Haarlem hebben ze een versterking gebouwd. Een onderkomen en dat was gesitueerd op het hoogste en stelste zandduin in de omgeving. En je kunt dus van een grote afstand al een mogelijke vijand zien aankomen. En dat was natuurlijk in eerste instantie het grote, de grote angst van die mensen van de Haarlem. Ze zijn gestrand in een land wat totaal niet bekend was. Alleen van fabeltjes, van wilde dieren, van mensen, eh, fabelwezens die hier zouden wonen. Dus ze zochten veiligheid? Ze zochten veiligheid. Een bemanning in angst. Maar dan komt de verrassing. Hun logboeken schrijven erover. De inwoners kwamen, nadat we daar ongeveer vijf maanden hadden gelegen, dagelijks in alle vriendelijkheid handelen bij het fort. Ze brachten grote hoeveelheden beesten en schapen. En wie had dat gedacht? 
andere Europeanen, zoals de Portugezen, hadden tegen de Khoisan al oorlog gevoerd. Door de positieve verhalen van de Haarlem besluit de VOC op zoek naar een verversingspost er een te stichten aan de Kaap. Met de opdracht aan Van Riebeek om de banden met deze bevolking vooral niet te schaden. Het houten fort waar Van Riebeek mee begint wordt al snel een echt kasteel. Gebouwd om te blijven. Groot, hè? Heel groot. Dat is net die helft. Het gaat nog aan. Er zit nog een hele hof achter. Ja. Het is wel helemaal het soort kasteel, fort, wat de VOC over de hele wereld bouwde. Mm. Met die vijf punten, die Pentagon. Ja. Raamwerk, ja. Jan van der Beek is die aangekomen aanvankelijk, zonder om met die gedachte om een kolonie te stag. Zo so, ik denk niet dat was in die begin, althans, um, die, 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 die noodzaak om een land weg te vatten van die, van, die, van die plaatselijke bevolking. Nie. So, to, tot de mate was dan daar vreedzame onderhandelingen voor, ik bedoel, Jan van Riebeek wel bezig gehad het, en, en vast vlees. Want Jan van Riebeek wil niet oorlog met die plaatselijke bevolking gehad het. Nie. Een oorlog zal hij moet verduidelijk aan, aan, die, aan die jaren 17 in Holland. In de Nationale Bibliotheek in Kaapstad ligt een set bijzondere tekeningen. You are a regular visitor. Okay. Yeah, oh yes. Gemaakt in de 17e eeuw door een Nederlandse kunstenaar. Tania Kleinhans, de Khoisan chief, kent ze. So this is beautiful. This is beautiful. Now, look at that woman. <laughs> I see her in, in so much beauty. She's just naturally regal. She's awesome. You know, the broad hips. Um, yeah, I, I see so much grace in that. Well, that is something it's... even Jan van Riebeek said in yeah. the beginning, that he admired their stature and yeah. that he felt that the women and the men, they were, they were walking like, like regents. Like, yes, proud. Uh, proud. Very yeah. proud. This wind is exactly how it is sculpted today. <laughs> Got a hold on to lampposts, so I can I can assimilate with this. This is this is not changed at all. It hasn't changed. Oh, it's about smoking. Mm. So the Dutch were selling tobacco. Absolutely. To it was one of the forms of trade: the tobacco, copper, brandy. Brandy. Yep. We never knew alcohol. Alcohol was given as part of gifts, trading with the Dutch for oxen and that. Was it a way to get people addicted for the Dutch? You pay with liquor and tobacco. Absolutely, because I mean, it, first of all, it's not part of your diet. It now becomes an addictive system and not also understanding the true value if you are going to trade cattle, oxen or sheep for a handful of tobacco and maybe a little swig of brandy, Van Riebeek scored. Now, there is something else I'd like to show you, because the, the Dutch have always said, we made a contract with the Khoisan mm. on the sale of land. A traced copy of the contract by which the Hottentot prince Mangangu, do I say that right? Sold to the Dutch East India Company the whole district of the Cabo de Bo Esperanza. Mm the signatures of the Dutch. And then here are two Khoisan signatures in 1672. Mm -hmm. 
We didn't have the Eurocentric way of calling prince, princesses, kings and queens. So one has to like really ask yourself like, who is this? We had chiefs, we had senior chiefs, paramount chiefs, headmen, headwomen, we had council of elders. And if this person is going to this alias prince, is now going to be signing off the land, then I would like to find his, the descendants of that prince because they didn't even have uh, the concept of contracts. They didn't have that kind of concept. So you write a contract. Did they even understand the content of this contract? It's written in Dutch. When it was explained to them, did they know? This may have been the first time that these Khoisan people ever put a signature on paper. Exactly. I question it seriously. Now I wonder, Jan van Riebeek spoke Dutch. The Khoisan had their own languages. How did they communicate? Well, they had Kritoa. Sadly, we cannot put a face to that name. Because Even though there's an image that gives us an impression that that was Kritoa, but it's a photograph. She was the niece of Achumal, who was Harry. And it is said or written that Harry brought her to the castle. So if Harry brought her to the castle, did he trade her? How old was she? She was around about 10 years old when she came to the castle. It's written that Van Riebeek, it, as if he adopted her. She was, you know, she had the access of his home, of his quarters, and was she the domestic, the maid? But at the same time, she became the keynote interpreter and negotiator when it came to the discussions with the clans. So in the fortress, she, the she fort would dress like a European girl? As a European girl. Would Adopt, speak there you go. Dutch? Yes. And would be sort of Christian? Exactly. And, and then, then going outside the and fortress? And then when she goes and Van Riebeek asks her to go and gather information or pass on messages or whatever, she would take off her European clothes and put on her skin. So she had to be between these two walls. Her own people were castigating her. So she was in a difficult position because outside of the fort, who was really going to protect her? So she was in an impossible position in the end. Absolutely, absolutely, absolutely. Jan van Riebeek geeft haar een nieuwe naam. Eva, de eerste vrouw. Een meisje met twee namen en twee werelden. Ondertussen komen er ook steeds meer mensen uit Europa naar de Kaap. Bijvoorbeeld Willem Schalk, een Hollander. Hij is eerst soldaat bij de VOC en gaat daarna als zogeheten vrijburger werken in de groentetuin van de VOC, vlakbij het fort. Ik is zo moe voor een kantoor. Ja. En dat was ook in die tijd al. Ja. 17e eeuw. Ja. Muggen. Ja, wow. ja. Ja, erger is nou. Hier <laughs> is niet cool. Ja. Ik is niet een kinder van elke type. Nee. <laughs> dat lijkt wel. Boerkool. Misschien. Hebben jullie dat, boerkool? Ons heet dat boerkool, maar hoe hij lijkt, weet ik niet. <laughs> hmm. Lijkt dit nog een beetje op de compagniestuin uit de tijd van Van Riebeek? Uh, misschien die basis een patroon, maar dat is niet op klein schaal. Dit is een moestuintje ja, en de compagniestuin. En dat is dat hele stuk meer dan een kilometer. Ja, ja, ja. Eindeloze rijen, ja. uien, eindeloze ja, rijen, ja. kool. Geen esthetische mooiheid in het bloot voor die praktische. Ja. ja. En proberen, stel ik me voor, want je wist nog niet wat goed groeide op deze grond. Uh, alles moest proberen worden, want dat het nog niet die klimaat gekend. Het is wel zeker aan groenten en vruchten. Ja. Voor de VOC. Graan het hier proberen, maar dat het niet gewerkt in die stad. Nie. 
Want het was te winderig en toen hulle die graan specifiek gaan plant om die berg. Uh, naar die zuidelijke voorsteden. En hier begint avonturier Willem Schalk een boerderij, verder landinwaarts. Hij trouwt, krijgt kinderen. Goedemiddag. Goedemiddag. De hele familie. Ja. Enige tijd. Willem Schalk kwam hier in welk jaar? 1661. Um, die vuur is het op enkele, enkele buitenposten gehad, maar hulle, hulle kon niet genoeg voedsel produceren om aan die skepersse um, behoefte te voldoen. Nie. En toen is die vrijburgers stand ingestel om dan nou die productie aan te vul van die VOC. Maar hij heeft het heel goed gedaan. Hier een boerderij opgebouwd, dan ja. een stuk verderop. Ja. Nog een boerderij, alles in ja, uh, 10, 15 vroeg jaar. Acht, vroeg 1680, vroeg 1680 was hij de top koringproducent in die, in die, ja. in die, in die, in die, in die Vrijburger kolonie. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Een uh, ja, ja. witte man komt uit Nederland en bouwt hier een heel nieuw bestaan op. Ja, ja. Hij heeft geweten wat hij doet. Ja. Ja. Hoe was dat dan in 1666? Willem Schalk kreeg hier grond. Uh, wat betekende dat voor de Koisan? De Nederlanders het uh, grond als eiendom gezien. En dit was een totale vreemde aspect voor de inheemse mensen, die kooi mensen. Uh, Alleen het, uh, uh, maar, zoals in Engels zeggen, migrationary. Um, hulle het met die seizoene getrek en dan in een ander deel van het jaar weer teruggekomen, waar hulle wijfvelde was hier in die kaap. En so jou eerste Nederlandse inwoners het dan nou gekom en dan nou die wijfvelde wat hulle aanvankelijk beskou het as hulle omgeving, is toen nou afgebaken. En hier was nou nieuwe eienaars. Steeds dieper dringen de Nederlanders door in het gebied van de Khoisan. En die komen in verzet. Daar gaat de vrede die Van Riebeek moest bewaren. Ken je dat citaat van een Khoisan in de aantekeningen van Van Riebeek? die dan tegen hem zegt, hoe zou u het vinden als wij naar uw land zouden komen en uw land zouden inpikken? Hoe zou dat voor u zijn? Ja, het is een natuurlijke instinct om te verdedigen. Het is een natuurlijke instinct om wat jou nou is te verdedigen. En het pijnlijke is, het lijkt me dat die Corsant doen daarmee een beroep op Van Riebeek. Begrijpen nou hoe het van onze kant is. En als je van Riebeks aantekeningen leest, dan ziet hij eigenlijk steeds minder hun kant, naar mijn gevoel. Dit is een klein stukje. Heeft hij eerder toch zulke aardige dingen over de Khoisan gezegd? En dan nu noemt hij de oorspronkelijke inwoners van het land een botte, plompe, luie, stinkende natie. Ja. Het is niet veel om dit te verdedigen. Nee. Als commandeur van de VOC neemt Van Riebeek dan een drastische maatregel. In de botanische tuin van Kirstenbos bij Kaapstad groeien de resten nog. En always tell people, you know, this tree. Oh my goodness, look at it. <laughs> It's a dragon. <laughs> it looks like it, eh? This tree was planted by the Dutch East India commander Jan van Riebeek in 1660. You know how I boast about this tree. It's 356 years old. Man. Have you ever seen something like that? And this is not all. There's a whole hedge that have been planted. You know, he planted this to protect his cattle from the Khoisans people's cattle. So this is long term. You know, short-term brambles in between, so the cattle can't move in and out, you understand what I'm saying? 
And that is why it was a 25 kilometer hedge that was planted. It stretches all the way through, through to Weinberg Hill. Een heg, een muur. Dat is nog steeds Zuid-Afrika, tot op de dag van vandaag. De blanken trekken zich terug op hun compound. Eén druk op de knop en gewapende bewakers komen ze redden. De Khoisan zien zichzelf niet als zwart, maar als inheems. Zoals de Indianen of de Aboriginals. Ze eisen hun land terug en vragen respect voor Kotoa, hun oermoeder. Een groep van acht Khoisan moet vandaag voor de rechter verschijnen. Omdat ze uit protest een herdenkingsbankje van Kotoa in Kaapstad hebben vernield. Khoisan chief Tania Kleinhans is een van de daders. We are to defend the spirit of our mother. You cannot honor the one that were translator in that castle doing a great job by sitting with your ass on a bench. No way. How many times have you been here? Eight. This is our eighth. This is your eighth session in this case. Correct. The eighth one. And um, previously it was said that the dockets um, disappeared. Then it was that the state wasn't ready with the arguments. Um, then it was representation. I mean, it was just um, a whole lot of excuses up until where we are now. But they I think, just keep you waiting. Yes, but I think it's a it's a means for the state to show that they, you know, have an upper hand, and that is exhausting us also because I mean, each time you have to pay when you come to court, you have to pay the lawyer. <laughs> Terwijl de rechtszaak zich voortsleept, heeft de overheid in Kasteel de Goede Hoop een nieuw monument laten plaatsen ter nagedachtenis aan Kotoa. Tania Kleinhans heeft het nog niet eerder gezien. It's oeh. Oh my god, I need glasses for that. Produced from a beam of iron wood from the castle of Good Hope honors the memory of Krotoa. Kroto, We see in her the convergence of prejudice and humiliation based on race and gender. Krotoa's life epitomizes the very struggles that many women in our society are still faced with today. It's like I hear you speak, right? Ja. Um. You know, hidden in the walls of the fort. Um, you see this, it's such a... It's the, to me, it's a, a form of dehumanization and total disrespect. When you walk down Adley Street, you see one of the largest symbols and statues of Jan van Riebeek and Maria de la Quiri. His wife. It's so offensive. Is this a legacy? This is not a legacy. This can never be a legacy. What do we tell our future generations? That Kritoa has been diminished to a piece of wood, dead wood. De Khoisan, vergeefs op zoek naar erkenning. Hoe vergaat het ze in het Zuid-Afrika van nu? We rijden naar een buitenwijk van Kaapstad. We are close to Lavender Hill now? Yes, this is Prince George Drive. We are close to Lavender Hill. It's a Khoisan area. Yes, it is. This is what you call Cape Town Flats. This is what you call Cape Flats. Cape Flats. It's 
So we are actually entering the school right now. It's got a good gate. Please. Ik ben benieuwd wat ze op deze school leren over de historie van hun land. Wat krijgen ze mee van hun eigen Khoisan geschiedenis? Geen rustig. Nou, nou en dames en heren, mijn naam is Lynette Francis. Nou schakel ons rechtstreeks voor Nala Wane Premier School, waar ons focus van gereed staan om alle productie voor Jan van der Beek op te nemen. Commandeer, land is ons zacht. Dit moet tafel bij wie is. Van die begin af was daar echt een probleem. Ons huis is ons nie bestand in die reenwater nie. Kijk die water stoom daar aan. Ons kos is beterf en ons kleren as alles nat. Mar en daar het daar reeds een paar van die mannen gesterf. Maria bedaar. Ons werk klip had om die voort te bouwen voor ons beskerming. En dou die voort word in modder klei en oud gebouw. En dis nie een makkelijke taak nie. Is er iemand die gehoord heeft van Krotoa? Niemand een idee wie dat was? Wie van jullie komt van die kooi kooi? Allemaal. Allemaal? Enige vraag over in Nederland graag zien we? De shoot kan de Nederlands. De shoot? What is he saying? Oh, they shooting. Shooting kan. Shooting what? Uh, oh, they're shooting each other in the Netherlands. Sometimes, not so much. And who is that here? Veel schieten? Every day. And are those people from your own families? Yes. Some of our families are shooting dead. And are they in gangs? Yes. yes. Big gangs. Big gangs. Yes. Big guns. And, and they run you on the field. What? Long guns. Long guns. Bazookas. And... Are there girls in gangs? Yes. Yes? Yes. 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 Girls shoot too. Yes. Yes. In our school, we were learning then the shoot also. And someone like now, it's interval. And... In the shooting, we must go inside so, so we, that we can enjoy, enjoy our day at school. So you see, it's almost like a present for us, yo. Yeah. So listening to all of you, I wonder uh, which one of you knows people here in the neighborhood who have been wounded or have died? So that is almost all of you. Now, now you got me silenced. Ooh. Strive to be safe. And whilst you're here at school, I can assure you that you are safe. When there is shooting outside, don't run towards the shooting. Run away from the shooting, because you need to be safe all the time. Okay? Met Charles Daniels, maatschappelijk werker en wijkbewoner, gaan we Lavender Hill in. This is the battlefield. We call this the battlefield. This is where a lot of the shootings happen. Because there are gang members on both sides. Yes. This area, these three roads here, this is where a lot of shootings does happen. I won't walk here during the night. It is not safe to walk down this road here. Now these areas like this uh, draw a lot of drug dealings. So that's at the core of all the problems. It's yes. drugs, drugs, drugs. It's drugs, drugs, drugs. This lady here by this white gate, her son was killed Saturday. Two, two, three Saturdays back also. Some are killed because your, your brother or your sister is a gang member. You're not a gang member. Or your father. I mean, this is a very poor area. There's no work. There's no work. There's no sports. These are most, mostly Khoisan people. Mm. 
Kitchen. So how many people live in this house? We are five people in love. My husband, I mean my wife, and then the three kids. Yeah. Um, the one is here, he didn't want to come out now. He's the one that finished my trick in 2008, and obviously we are still looking for him for a, for a job opportunity. So he's been looking for a job yes. for eight years now? Yes. Um, in the car we were talking about the historical roots of, of the issues the Khoi and Sun people have here. The history that we, we got from in schools about the Khoi Sun people was not a history that people want to be or feel that they want to be proud of. So what was that history? What was being taught the, the, at school? The, the, the history that we were taught that we, they were um, kind of wild animals living when Jan van der Rie came here, that wild animals living on the beach and on the bush. A lot of time people say we don't have a culture. I know we've got a culture. I know we've got a history. But... It's not being taught in school. It's not being taught in school. So as long as it's not being taught in school, obviously that would make it different for our children to grow up and understand that I belong somewhere. And why haven't things changed? The things hasn't been changed because it's a political fight us that we have to be seen as all black people. Doesn't matter if you... But there's a big difference when it comes to opportunities for who is the black person. You must be ethnic black. So that stands out as being ethnic black, so that opportunity goes for you if you're ethnic black. And the Khoi San are not being seen as, as ethnic black. That's correct. If we are not recognized as indigenous people, and we, if we are recognized, we will then be placed into positions that are supposed to come our way. Een ontkend, ontworteld volk. En Cortoa dan. Ze trouwt met de scheepsarts Pieter van Meerhof en gaat Eva van Meerhof heten. De eerste gekleurde vrouw aan de kaap die een witte man trouwt. Ze vertrekken naar Robben Eiland, waar Van Meerhof opzichter wordt. Jan van Riebeek's missie aan de Kaap zit er dan al op. Na bewezen diensten mag hij naar Batavia en krijgt daar hoge functies bij de VOC. Iedereen kent Robben Eiland van die ene vrijheidsstrijder. Maar bijna niemand associeert het eiland met Kotoa, met wie het minder goed afloopt. So there are no buildings left from Kotoa's period. But this may have been the area where she lived with her husband. I certainly think that she would want to be in view of the mainland area. Table Mountain. Table Mountain. Cortoa's echtgenoot vertrekt voor een expeditie naar Madagaskar en wordt vermoord. Cortoa stort in. Ze wordt gevangen gezet omdat ze zich misdraagt. The story goes, she became an alcoholic. And a prostitute. But then again, that is the form of imperialism. If you have the right, if you have the control of the diary, you have the control of the pen and the ink, you can let your future generations believe a story that you've written. She's never written a story. We are interpreting her the genocide that she had to feel, the alienation that she felt. Because that ultimately is what it was. She was alienated from her people. Her body has probably not been taken out of the island. It must have remained here. It must have remained. But where's the grave? Well, 
if you if you are buried as a prisoner, do you get a tombstone? She was profound. You know, her role was so central. She is the mother of our nation. That is who Kritawa is. She is the matriarch. Het tankstation voor passerende VOC-schepen wordt een kolonie. Geleid door Simon van der Stel, een liefhebber van wijn. No one, never ever in South Africa, leave behind wat van der Stel voor ons gewassen is. Maar dat ging wel met slaven. They were beaten, the dog was set after them. They, uh, there was a curfew, they couldn't leave the place. And in the evening they were locked up. Beautiful sweet fruit, soft tenants already. TR, speciaal voor iedereen.